ഹലോ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മള് ബ്രേക്ക് യുവൺ ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ബ്രേക്ക് യുവൺ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രേക്ക് യുവൺ പോയിന്റിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ബ്രേക്ക് യുവൺ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കാണാം ബ്രേക്ക് യുവൺ യൂണിറ്റും ബ്രേക്ക് യുവൺ സെയിൽസ് ഇൻ റുപ്പീസും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് യുവൺ അതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ബ്രേക്ക് യുവൺ യൂണിറ്റ്സും ബ്രേക്ക് യുവൺ സെയിൽസും ഇത് രണ്ടും ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡും വാല്യുബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി നാൽപ്പത് രൂപയും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ത്രീ ലാക്കും ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഫേമിന്റെ ബ്രേക്ക് യുവൺ പോയിന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻ റുപ്പീസ് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ വരക്കണേ നമുക്ക് ഇതിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രാഫിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ ആവശ്യമാണ് ഗ്രാഫിന് ടേബിൾ വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ടേബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ടേബിൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഈ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം അതേപോലെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം അതേപോലെ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം അതേപോലെ പിന്നെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പിന്നെ യൂണിറ്റിനും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഇടാൻ നല്ലത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടൊക്കെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ആയിട്ടാലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ക്ലിയർ ആയിട്ട് തരും നമ്മൾ ഇടുന്നതല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരം മുതൽ ആറായിരം വരെ യൂണിറ്റുകളുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം വേണമെങ്കിൽ നൂറ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പൂജ മുതൽ പത്ത് ഇരുപത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അങ്ങനെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കിട്ടും ഏത് പിന്നെ ഇതായാലും നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഏതാണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ പിന്നീട് വോയിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അയച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ആയിരം പൂജ്യം ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം നാലായിരം അയ്യായിരം ആറായിരം ഇതൊക്കെ യൂണിറ്റുകളാണ് അഥവാ ഇത്ര യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണ് യൂണിറ്റുകൾ കണക്കാക്കുകയാണ് യൂണിറ്റുകളുടെ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റ് പിന്നെ സെയിൽസ് നടന്നാലും ഏത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നാലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഫിഗറിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എത്ര യൂണിറ്റ് ആയിരം ആണെങ്കിലും രണ്ടായിരം ആണെങ്കിലും ഏത് പതിനായിരം ആണെങ്കിലും എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈ ത്രീ ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യപ്രകാരം വാല്യൂബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിൽ നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ യൂണിറ്റ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല വെച്ചാൽ വാല്യൂബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ലായിരിക്കും അതേപോലെ ആയിരം യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആയിരം യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റിന് നാൽപ്പത് രൂപ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വാല്യൂബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ആയിരം യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആയിരം ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിനായിരം അതേപോലെ പിന്നെ രണ്ടായിരം ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് എൺപതിനായിരം മൂവായിരം ആണെങ്കിൽ മൂവായിരം ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇങ്ങനെ ഓരോ പിന്നെ യൂണിറ്റിനെയും ആ പെർ യൂണിറ്റ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ കോള നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു പെർ യൂണിറ്റ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിന്റെ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കോളത്തിന്റെയും ടോട്ടൽ ആണ് അഥവാ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന്റെയും വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിന്റെയും ടോട്ടൽ ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ത്രീ ലാക്ക് അവിടെ നില്ലാണ് പിന്നെ സോറി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നില്ലായതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ
ബ്രേക്ക് ഇവൺ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിന്റെ എക്സും വൈയും നമ്മൾ ആക്സിസുകൾ വരയ്ക്ക എന്നിട്ട് ഈ താഴെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തത് ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം നാലായിരം അഞ്ചായിരം ആറായിരം ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പൊ അതിനെ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്റർവേഴ്സ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷെ അതിൽ എന്ത് വരണം നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ വരുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പത്ത് ഇരുപത് എന്ന് കൊടുത്താൽ നല്ല പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടായിരം രണ്ടാമത്തെ നാലായിരം മൂന്നാമത്തത് ആറായിരം നാലാമത്തത് എട്ടായിരം അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ മാക്സിമം ആറായിരം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ എടുക്കുക ആറായിരം ഏഴായിരം ഒക്കെ ആവാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആറായിരം ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഇവിടെ എട്ടായിരം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇന്റർവേഴ്സ് രണ്ടായിരം നാലായിരം ആറായിരം എന്ന് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആക്കാം കേട്ടോ ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം നാലായിരം അയ്യായിരം ആറായിരം ഏഴായിരം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കറക്റ്റാക്കാം അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിനെ ഇന്റർവെല്ലിൽ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം അത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റുകളെ കവർ ചെയ്യാൻ ഈ എക്സ് ആക്സിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൽ എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാനത് കുറച്ച് മാക്സിമം രണ്ടായിരം നാലായിരം എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റിന്റെയും സെയിൽസിന്റെയും കോസ്റ്റും സെയിൽസും ഇൻ റുപ്പീസ് അത് വരുന്ന ഏരിയ ആണിത് കോസ്റ്റും സെയിൽസും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണിത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ മാക്സിമം കോസ്റ്റ് വരുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് മാക്സിമം സെയിൽസ് വരുന്നത് ആറ് ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുപതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം എന്നുള്ള ഇന്റർവെല്ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ മാക്സിമം ഇപ്പൊ എൺപതിനായിരം വരെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ആ എൺപതിനായിരം അല്ല പിന്നെ എൺപതിനായിരം വരെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ അതിനെ എൺപതിനായിരം എന്നുള്ള എട്ട് ലക്ഷം എന്ന് ആക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ നമുക്ക് സെയിൽസും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ അഞ്ചു ലക്ഷം നാൽപ്പതിനായിരം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റും ഇവിടെ യൂണിറ്റ്സും ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ എന്നാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് യുവൻ ചാർട്ടിൽ ഈ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കാരണം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഏത് യൂണിറ്റ് സെയിൽ നടന്നാലും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ലക്ഷം എന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെയും നാല് ലക്ഷത്തിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഒത്ത സെന്ററിലായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന്റെ പോയിന്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ത്രീ ലാക്ക് എന്നുള്ള ഈ പോയിന്റിൽ ഈ ത്രീ ലാക്ക് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഇതിന് സ്ട്രൈറ്റ് എക്സ് ആക്സിന് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് അതിനെ പറയും ബ്രേക്ക് ചാർട്ടിലുള്ള ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇത് ഞാനിവിടെ പിന്നെ അളവൊന്നും എടുക്കാതെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരണം എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെ വരണം ഞാനത് ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് 
3 lakh 20 is 3 lakh 20 is 1 lakh 20 is 1000 is 3 lakh 20 is 1 lakh 20 is 2 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 3 lakh in the more lighting for the point where you can do unit to say you know. Namakota are iron unit to render, are iron unit in the maximum and the point that are put there Madisiriki, are iron unit in the Lashutan Apena Irana, about a R less than the Totta Ara at the Namaka, are iron air at the point of the Okiani. In a point of the Tamil and the connected with the slight title of iron and Varia, so you can change it in a E level Kundava. Is it total? Cost line is the total cost line. This total cost line is fixed cost line. X axis is parallel. Total cost line is the same as the fixed cost line. The total cost line is the same as the fixed cost line. The total cost line is the same as the fixed cost line. The total cost line is the same as the fixed cost line. The total cost Total cost in the point of the other point, and the point of the other 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 line of the other point 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 we will see the figures in the figures. So, we will see the unit in the zero. We will see the same as 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 the same the but one lakh in the legend there. Now, y axis is one lakh, x axis is the item. And then, what is the item in the lady over here? Dandalation of the air and the rest of the air. You put out a point with her. And I return the air. And I return the air. And the rest of the air. In your scale, it's the value scale. It's the end of the point. In your other link, I'm going to go to point with last one point. You put him on a corner. But I think I'm going to go to the R lesson. Upon I R less than the arrow in the point, the other mocha, the other put in another R less than the arrow. Then the more light are with another. The last little day, the ten other is the little 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 Sales line. Sales line. Now, the moon line is the fixed cost line, total cost line, sales line. This is sales line, total cost line, and the parasperm intersecting the point. The parasperm is the point. Now, the point is the the point is the point. Now, the point is the point. the point is the point. Break even point in the way. E point to the Namakatrayano, Namade in a unit to end the exile, Adana break even unit. Is in the air of Arena, Ingot of Arena, sales in a number, break even sales in the way. Is on a number in the in the break even sort of work and the margin. Nani Vasil is a real variation of Kendow, so they will graph a little combo. I will tell you that 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 I this is the cost of sales. This is the cost of sales. This is the cost of sales. This is the 
ഈ പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് വരും 